ಇವ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ರೂ ಓದ್ಕೊಂಬಂದಿರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ ಇವತ್ತು ಆರಿಂದ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೂ ಕೀರ್ತನೆ ಆರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಕೀರ್ತನೆ ಆರರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಬಂದಿದೀರ ಅಂತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಆ ಇದು ಅಕ್ಷ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೇನು ಇರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೀರ್ತನೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಕ್ವಿಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಕ್ವಿಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದೇವ್ರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಇವತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ನ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರೀಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಓಕೆನಾ ಹೇಗೂ ಕ್ರೌಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೀರಾ ಜನ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೀರ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆ ಸರಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆ ಆರರಿಂದ ಆರರಿಂದ ಆ ಮೂವತ್ತವರೆಗೂ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಓದ್ಕೊಂಬಂದಿದೀರ ಸರಿ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಆ ನಾನು ನರನರಲ್ಲಿ ದನಿದಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿಯೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಮಂಚು ತೇಲಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಸಿಗೆಯು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ನೆನೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿರ್ತೀರಾ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕೀರ್ತನೆ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಹುದು ಕೀರ್ತನೆ ಆರು ಬ್ರದರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಿಂಗ ಉತ್ತರ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಸರಿ ಆರು ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಓದಿ ನೋಡ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡ ಆರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿಯೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಮಂಚವು ತೇಳಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಸಿಗೆಯು ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ನೆನೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬ್ರದರ್ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರು ಆರು ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಓಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಾಕ್ಯನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದು ಆ ವಾಕ್ಯನ ಓದಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಓದಿ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಫಸ್ಟ್ ಯಹೋನು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗ ಯಹೋವನು ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳು ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಹೋನು ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಳಿಗೂ ಸೊ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೊ ನಾವು ಬರ್ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಏನಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಏನ್ ಬ್ರದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಕ್ವಿಸು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಹೋನು ಎಲ್ಲ ಜನರು ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಓಕೆ ನಾನಂತೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಶ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಹರ್ಷಗೊಳ್ಳು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನಂತೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಶ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಏನಿ ಕ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಏನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡೋಣ ನಾನಂತೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು ಭರವಸೆ ಅಂತ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ
ಬ್ರದರ್ ಗೌರಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋರು ಇತ್ತಿದೆ ನಾನು ಅಂತೀನಿ ನನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಮೆಮೊರೈಸ್ಡ್ ವಾಕ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಹೋವನಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟು ನನ್ನ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೋ ಆತನು ತನ್ನ ಸನ್ನ ತನ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದೆನು ನನ್ನ ಕೂಗು ಆತನ ಡ್ಯಾಶ್ ಸೇರಿ ಕೇಳಿಸಿತು ಏನಿರ್ಬೋದು ಡ್ಯಾಶ್ ಸೇರಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು ಏನ್ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಅಂತ ಬರೋದು ಸನ್ನಿಧಿ ಬರುತ್ತಾ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಇದು ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವಚನಾನು ಹಾಕಿದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಏನು ವಚನಾನು ಎರಡು ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ರದರ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಬೈಬಲ್ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹಾ ಸರಿ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಕ್ಯನ ಹಾಕಿದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಮೊದ್ಲು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ದು ಬೈಬಲ್ ನೋಡ್ದೇ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ಬೈಬಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂತ ವಿಷಯನ ಹೇಳಿ ಏನಂತ ಯಹೋನ ನಿಯಮಗಳು ನೀತಿ ಉಳ್ಳವಗಳಾಗಿವೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹರ್ಷಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಯಹೋನ ಆಜ್ಞೆ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಕಳೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪದ ಬೇರೆ ಪದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ಪದ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಪದ ಬ್ರದರ್ ಕಿವಿ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಬ್ರದರ್ ಕಿವಿ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಬಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಲೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಲೆಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಳೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಏಳನೇ ವಚನ ಓದಿ ಯೋಹೋವನ ನಿಯಮಗಳು ನೀತಿಯುಳ್ಳವ ನೀತಿಯುಳ್ಳವುಗಳಾಗಿವೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹರ್ಷಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಯೋಹೋವನ ಆಜ್ಞೆ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಳೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಳೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಯಹೋಣ ನಿಯಮಗಳು ನೀತಿ ಉಳ್ಳವಲ ನೀತಿ ಉಳ್ಳವಗಳಾಗಿವೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹರ್ಷಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಯಹೋನ ಆಜ್ಞೆ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಳೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಯಹೋವನ ನಿಯಮಗಳು ಯಾರು ಬರ್ತಿರೋದು ಇದು ದಾವಿದ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೂ ಇದೇ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದ ನಮ್ ಕೈಲೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯ ಹೋದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಹರ್ಷಪಡಿಸುತ್ತಾ ಯಹೋನ ಆತ್ರೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಳೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅದ್ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಳೆಗೊಳಿಸುತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ವಾಕ್ಯನ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಲೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಳೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಮಿಳ್ ಪಡಿಕಿನೋ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಳೆಗೊಳಿಸುತ್ತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಗಳೇ ತೆರಕಿರದು ಅಂಬಿಂಗ್ ಆ ರೀತಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಏನನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಏನನ್ನ
ಈಗ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಕೀರ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಯಹೋನ ನಿಯಮಗಳು ನೀತಿ ಉಲ್ಲಾಗಲಾಗಿವೆ ಕರೆಕ್ಟಪ್ಪ ನೀತಿ ಉಲ್ಲಾಗಲಾಗಿವೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹರ್ಷ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅದು ಹರ್ಷ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಯಹೋನ ಆಜ್ಞೆ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಕಣ್ಣುಗಳ ಕಲೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಕ ಕಣ್ಣುಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಸತ್ಯವನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಆಗಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ನಿಜಗಳು ಅವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೆ ಲೋಕಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ದೆ ಇರೋ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಲೋಕ ನೋಡದೆ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಾ ಲೋಕ ಅವ್ರು ಮಾಂಸ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತೀರ ಅಂತ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲೆಗೊಳ್ಬೇಕಾ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಹೋನ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳ ನೀತಿಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಹೋನ ಪವಿತ್ರವಾದ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವರು ಡೇಶ್ ಕೆಲವರು ಡೇಶ್ ಹೆಚ್ಚಲ ಪಡುತ್ತಾರೆ ನಾವಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಲ ಪಡುತ್ತೇವೆ ಡೇಶ್ ಡೇಶ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು ಮರ್ತ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಕೀರ್ತನ ಓದಿ ತುಂಬಾ ದಿವಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರೈಸ್ ವಾಕ್ಯ ಕೆಲವರು ಡ್ಯಾಶ್ ಕೆಲವು ಡ್ಯಾಶ್ ಹೆಚ್ಚಲ ಪಡುತ್ತಾರೆ ನಾವಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ದೇವರ ದೇಹವನಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಂಗಳ ತಮಿಳ್ ಅದು ಚೊಲ್ಲ ಅಬ್ಬಿನ್ನ ಸಿಲ ಡ್ಯಾಶ್ ಸಿಲ ಡ್ಯಾಶ್ ನಾನೋ ವೆಂಡ್ರಾಲ್ ಇನ್ ದೇವನಾಗಿ ಕತ್ತಲೇ ಮನ ಮಗಿಲ್ಚಿ ಏರಿಕ್ರೇನ್ ಮೇನ್ಮೆ ಪಾರಾಟಿಗಿರೇನ್ ಅಭಿನವ ಸಿಲ ರಥಗಳ ಕುರಿತು ಸಿಲ ರಥಗಳ ಕುರಿತು ಸಿಲ ಕುದುರೆಗಳ ಕುರಿತು ಮೇನ್ಮೆ ಪಾರಾಟಿಗಳ ನಾಂಗಳು ಕತ್ತಲೆ ಕುರಿತು ಮೇನ್ಮೆ ಪಾರಾಟಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುತ್ತಾರೆ ನಾವಾದರೂ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹುವನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವರು ರಥ ಬಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅಶ್ವ ಬಲದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುತ್ತಾರೆ ನಾವಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ರಥದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಶ್ವ ಬಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ದಾ ದಾವಿದರು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಯುದ್ಧ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳು ಯಾವ ವೀರರ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಥಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ ಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ದಾವಿದ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ದೇವರ ಬಲ ಒಂದು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇದಂತೂ ವಿಷಯ ಹ್ಮ್ ಸೊ ರಥ ಬಲ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರಾಜ ಇರ್ಬೋದು ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ರಥ ಇದೆಯಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಬಲ ಇದೆ ನಾನ್ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಲಿ ಜಯಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ರಥ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಿರುವಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೆಪನ್ಸ್ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ
ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎಲಿಶನ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂತ ವಿಷಯ ಎಲಿಶ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಿರಿಯಾ ದೇಶದ ಅರಮೇ ದೇಶದ ಅರಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ ರಾಜನ್ ಗೆಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂತ ರಾಜ ಕೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಇದ್ದಾನೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಮಾತಾಡು ರಾಣಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದು ಕೂಡ ಅವನು ಹೇಳುವಂತ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ದೇವರ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರಮಿ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸೈನ್ಯನ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಎಲಿಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅವನೊಬ್ಬ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವನೊಬ್ಬ ಅವನ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕ ಇರ್ತಾನೆ ಬಂದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಚ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ತಿ ಸೈನ್ಯ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಂಗೆ ಇದೇಕೆ ಆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡೆ ಅವಾಗ ಅವ್ನು ಬಂದು ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸೇವಕ ಅವಾಗ ಎಲಿಶ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ ಕತೆ ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲಿಶ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವರ ಜೊತೆಗಿರುವವರಿಗಿಂತಲೂ ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವಂತರು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ದೇವರೇ ಇವರ ಈ ತನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೆಗಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ಸೇನೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಎಲಿಶ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾ ದೇವರ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳ್ ಕಾಣಿಸ್ದಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜನ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರಾಜ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ನೀನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಸಾಯಿಸಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ದಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರ ಅಂತ ನೀವ್ ಯಾವ್ದಾರಿ ಹೋಗ್ತಿರೋ ನಾನೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲಿಶ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇವ್ರ ನಮ್ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ರಥ ಬ ರಥ ಬಲ ಇರ್ಬೋದು ಅಶ್ವ ಬಲ ಇರ್ಬೋದು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಬೇರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪರೋಹನ ಸೇನೆ ಆ ಆ ಒಂದು ರಿಡ್ಸಿ ಡಿವೈಡ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಪರೋಹನ ಸೇನೆ ಅಲ್ವಾ ಅಷ್ಟು ಜನ ಆರು ಲಕ್ಷ ಪುರುಷರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದ್ರು ವೆಪನ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ್ರ ಹತ್ರ ಹಾ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಏನಾದ್ರು ರಥ ಇತ್ತ ಅಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೋಸ ಇದು ಅಷ್ಟೆ ಆ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಷ್ಟು ರಥ ಅಷ್ಟು ಕುದುರೆಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಾವಿದ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಹಳೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಓದಿ ಇದನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಎಷ್ಟೇ ರಥಗಳು ಇದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಅಶ್ವ ಬಲಗಳು ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ದೇವರು ಇದ್ರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ವಾಕ್ಯನ ಓದಾಗ ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಡೇ ಸ್ಟೇ ಅಂತಾರೆ ರಥ ಬಲ ಅಶ್ವ ಬಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಓಕೆ ಹಾ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದೊಳಗಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬರ ಮಾಡಿದವನು ನೀನೇ ಅಲ್ಲೇವೆ ತಾಯಿಯ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತೆಯಿಂದ ಇರಿಸಿದವನು ನೀನೇ ಅಲ್ಲೇವೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಯಾವ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು
ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮತ್ತೆ ಏಷ್ಯ ಐವತ್ ಮೂರು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ತುಂಬಾ ಅದನ್ನ ಓದ್ತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೊದಿಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಡೇಶ್ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಶ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದವಾದ ಉತ್ತರ ಇರ್ಬೋದು ಏನಿರ್ಬೋದು ಮೇಲು ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಡೇಶ್ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಯಾಕಿತರ ತುಂಬಾ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗಿರೋಂತ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋಂತ ವಾಕ್ಯ ಬ್ರದರ್ ನನ್ನ ಅಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಚೀಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ನನ್ನ ಅಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಚೀಟು ಹಾಕ್ತಾರ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೋಡೋಣ ಹಾ ನೋಡೋಣ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನನ್ನ ಅಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಚೀಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಯಾರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಯಾಗ ಬರೀತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟೇ ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಏನು ತಿರ್ಕದರ್ಶನಂ ಓಕೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರನ್ನ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನ ದೇವ್ರ ಯಾರ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ತನ್ನ ದೂತನ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಬಾಯಿ ಮಾತಾಗಿದ್ದ ಯಾರಂದ್ರೆ ಯೇಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನೆ ಬಾಯಿ ಮಾತಾಗ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹಲವು ಹೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಇರುವಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಯೇಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಅವರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಯಾರ ಮಾತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶ್ರೀಬೇಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಬಟ್ ನನ್ ನನ್ನ 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 ಮಗ ಶ್ರೀಬೇಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಬರ್ದಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವ್ರ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹ್ಮ್ ಶಿಲುವೇಲ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಗ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯನ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಶಿಲುಬೇಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನಪ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂತ ವಿಷಯ ತನ್ನ ಅಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಚೀಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ನೆರವೇರ್ತಾ ಇದು ಇದೊಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಪ್ರತಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ಎಸ್ ಬ್ರದರ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಏನಾಯ್ತು ನೆರವೇರ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಶಿಲ್ಬೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಅಂಗಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೀಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಚೀಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಚೀಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈ ವಚನ ನೆರವೇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಗಿ ಬಂತಪ್ಪ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಚೀಟಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಅಂಗಿ ಎಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ಅಂಗಿ ಅದು 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 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಅದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ
ನಾವು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದನ ತುಂಬಾ ಓದ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪಿರಲ್ಲ ನನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಹೋದರ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು ಏನಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದನ ಓದ್ದಾಗ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಕಲಿಯೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ತುಟಿನ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪದವನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಕಲಿಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಮೂವಿ ಈಗ ಮೂವಿ ನೋಡ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಕತೆ ಹೇಳ್ದಾಗ ಕತೆನ ನೀವು ಮರೆಯಲ್ಲ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀರ ಇಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಹೆಂಗ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಪದವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದಂತಂದ್ರೆ ಊರು ಅಂತ ನಂಗೆ ರಾಜ ಬರುತ್ತಾನೆ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮಹಾಪ್ರಭಾ ಉಳ್ಳ ಅರಸನು ಆಗಮನಿಸುತ್ತಾನೆ ಮಹಾಪ್ರಭಾ ಉಳ್ಳ ಈ ಅರಸನು ಯಾರು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯಹೋವನೇ ಮಹಾಪ್ರಭಾ ಉಳ್ಳ ಅರಸನು ಈತನೆ ಯಹೋವನು ಅಲ್ವಾ ಯಹೋವನ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಓಕೆ ಸಾಲ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಲಿಷ್ಠ ವಿಶೇಷ ಪರಾಕ್ರಮ ಆಗಿರುವಂತ ಯಹೋವನು ಮತ್ತೆ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಆಗ ಮಹಾಪ್ರಭಾ ಉಳ್ಳ ಈ ಅರಸನು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕೀರ್ತನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಓಕೆ ಸರಿ ಈಗ ನಾನೇನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದ್ ವಿಷಯವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಹಾಪ್ರಭಾವಲ ಅರಸ ಅಂದ್ರೆ ಅರಸ ಬರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಇಮೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ಒಂದೇ ಸರಿ ಓದೋದು ತುಂಬಾ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ನೀವ್ ಅದ್ ಸರಿ ಓದೋರು ಓದೋದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪಿರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ವಿಜುಲೈಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದೇ ಸರಿ ಓದಿದ್ರು ಅದನ್ನ ವಿಜುಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರವಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇನ್ ಓದ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಮೂವಿ ತರ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಅದು ಬರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಓದಿದಾಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿರ್ತೀರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಹೋನು ತನ್ನ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ನಂತಿರುವನು ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವವನ್ನು ದಯಪಡಿಸಿ ಯಹೋನು ತನ್ನ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ನಂತಿರುವನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪದ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಗುಡ್ ನೋಡಿ ಯಹೋನು ಸನ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಿತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರನಂತಿರುವಂತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾರು ದೇವ್ರ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾರಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇದಾರ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದಾರ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಬ್ರದರ್ ಈ ಬ್ರದರ್ ಒಬ್ಬರು ಇದಾರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಮ್ ಇಬ್ರು ನಡುವೆ ಯಾವ್ದೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ನನ್ಗೊಂದ್ ಕಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಅವ್ನ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೈಲಿ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆತರ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರೇ
ನೋಡದೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಏನ್ ಬ್ರದರ್ ನೋಡದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾತಿದ್ರಾತೀರಾ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಒಂದರಿಂದ ಹಾ ಬೈಬಲ್ ನೋಡ್ಬಾರ್ದ ಆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಹೋ ನನಗೆ ಕುರುಬನ ಕುನ ಕೊರತೆ ಪಡೆಯನು ಆತನ ಹಸಿರು ಗಾವಲಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತಾನೆ ವಿಶಾಂತಿಕರವಾದ ನೀರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ನೀರುಗಳ ವಿಶಾಂತಿಕರವಾದ ನೀರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಬರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಜ್ವಿಸ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ನಾನು ಕರಗತ್ತಿನ ಕಣುವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗಲೂ ನೀನು ಹತ್ತಿರುವ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೇಡಿಗೆ ಎದರೆನು ನಿನ್ನೆ ದೊಣ್ಣೆಯ ನಿನ್ನ ಕೋಲು ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತವೆ ವೈರಿಗಳ ಮುಂದೆಯೂ ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಅವತರಣ ಪಡಿಸಿ ಅವತರಣ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸುತ್ತಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬಿ ಹೊರಸಿರಿಸುತ್ತದೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದೆಲ್ಲ ಶುಭವು ಕೃಪೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವು ನಾನು ಸದಾ ಕಾಲ ಯೋಹೋನಲ್ಲೇ ಯೋಹೋನ ಮಂದಿರದಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುವೆನು ಬೈಬಲ್ ನೋಡ್ದೆ ಹೇಳಿದ್ರ ಅದ್ ಗಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಮೂರನೇ ಕೀರ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ವಾ ತೊಂಬತ್ತೊಂದನೇ ಕೀರ್ತಿನ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಮೆಮೊರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೆಮೊರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳೋದು ನಾವು ಮೆಮೊರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಗುಡ್ ಈ ರೀತಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಮೆಮೊರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಲ್ವಾ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಕಾತಿ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊಲುವಿಲ್ಲ ತಮಿಳ ಭಯಪಡೆ <laughs> 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 ನಾನ್ ಮರಣ ಪಳ್ಳತ್ತಾಕಿ ನಡೆದಾಲೂ ಪೊಳ್ಳಾಪುಕ್ಕೆ ಭಯಪಡೆ ಅವಳಿಯ ಕೋಳುನ್ ತಡಿಯ ಮೇಲೆ ತೇಚು ಅವಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಯ್ತು ಪಡಿತಿ ಏನ್ ತಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕ ಸೇಗಿರ ಅವಳಿಯ ವೀಟಿಲೇ ನೀಡಿತ್ತು ನಾಲ್ಕು ನೀಳಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ನಾನು ನಿರೀಯ ವಿಷಯ ನಾನು ಪಾಕ ಸುಲಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಲ ಎನಿವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಾಡ್ ಬೇಸ್ ಯು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬೇರೆ ಗುಡ್ ಅಂತ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗುಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿದ್ರ ನನ್ ಗೊತ್ತು ಬ್ರದರ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅಂತೀರಾ ಹೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ದಾಗ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಅವಕಾಶ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನನಗೆ ಶಾಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೀವು ಮೆಮೊರಿ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮೆಮೊರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಆದ್ರೂ ಓದಿ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಶೋಧನೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮ್ ವಾಕ್ಯ ನೆನಪು ಬಂದಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬಲ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ಮೂವತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಮೂವತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದೀವಪ್ಪ ಏನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಮೂವತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಈ ಇದು ಆದಿ ಕಂಡ ತರ ಅಲ್ಲ ಕೀರ್ತನೆ ಅಲ್ವಾ ಆದಿ ಕಂಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕೀರ್ತನೆ ನೆನಪಿಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಕತೆ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನೂ ಕೂಡ ನಾನು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ದೇವರು ದಾವಿದ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಂತ ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕೀರ್ತನೆ ರೀತಿ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರುತ್ತೆ ದೇವ್ರೇ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಅದು ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನಂತ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಿರಂತ ದೇವ್ರ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ತೋರ್ಸ್ತಾರ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ನೆನಪಿರ್ತಾರ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಇಟ್ಟಿರಲ್ವ ಬೈಬಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಆತರ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೆನಪಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮೋಸೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೈಬಲ್ ದಾವಿದ್ ಮಾಡೋದು ಅಣ್ಣಾಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಬ್ರಾಹಂ ಹೇಳುದಂತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡ ಮರಿತಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ ನೀವು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಮೋಸೆ ಹೇಳಿದಂತ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಇರುತ್ತೆ ನೀನು ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಇವ್ರನ್ನ ಸಂಘಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಮೂಲಕ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಂತತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೋಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಡ ದೇವ್ರ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶದ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಯಹೋನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅದೇನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಮೋಸಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಜನ ಹೆಂಗಾದ್ರು ನಾಶ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ನಾಮ ಎಲ್ಲೂ ದೂಷಣೆಗಳಿಗಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಲ್ವಾ ಏನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಪ್ಪ ಆ ರೀತಿ ದೇವ್ರ ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ನಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ವಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಲಾಡಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗೋಸ್ಕರ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಬೇಲಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟಗಳ ಕುರಿತು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಲಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕೀರ್ತನೆ ಕೂಡ ದಾವಿದನ್ ಬರ ಬರೆಯುವಂತ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿದೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಸೊ ಬರುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹಾಗೆ ಕಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಸೊ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಏನಿವೆ ಸೊ ಓದಿ ಓದ್ಕೊಂಬನಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಏನಾದ್ರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇನ್ನು ಏನ್ರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬೇಕು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕುತೂಹಲ ಇರ್ಬೇಕು ಕುತೂಹಲ ಕಾರವಾದ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೇಕು ಕೇಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೇಕು
ಇವತ್ ಬಂದಿರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬರಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಂದಿರೋ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏನಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕುರ್ಬನು ಯಹೋನ ನನ್ನ ಕುರ್ಬನು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಎಲ್ರು ಬರ್ತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎಲ್ರು ಬರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಇರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀರ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಯಹೋನ ಕುರ್ಬನು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಟೂ ಆರ್ ತ್ರೀ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯೋ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯೋ ಏನೋ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ ಈ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ವಾರ ವಾರಿಕೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ವಾರಿಕೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಂತಲ್ವಾ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಿಡೇಶ್ ದೇವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ ಹ್ಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾ ನೀವ್ ಯಾರಿಗೆ ನೀವೇ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ನೀವೇ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು 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 ಇದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಬೇಸ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆನ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಕಾರ್ಯನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಲೋಕದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಂತೆ ಇರ್ಬೋದು ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಹಲವಾರು ವಿಷಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇದೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇನಾಗಿತ್ತು ಇದೇನ್ ಮಾಡೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನಾಳೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಏ ವೇಸ್ಟ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಷಯನ ಲೋಕದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರ ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದ್ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿತೋ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಲೋಕದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಹೊರಟ ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನು ನೆನಪಿರಲ್ಲ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಆತರ ಮೆಂಟಲಿಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಡ ಬರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ದೇವ್ರ ವಿಷಯ ಕಲ್ತಿದೀವ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇತ್ತ ಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಹಾಗೆ ಮೆಲ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದ್ ಪೂರ್ತಿ ಆ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳೋರ್ಗು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ದೆ ಹೌದು ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು ಬೇ ಇವತ್ ಸಂಡೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದಂತ ನಾನೇ ನಾನೇ ನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಟಚ್ ಮಾಡ್ ಟಚ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾಕೆ ಇತರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಸೋ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಬಿಡ ಈ ವಾರ ನಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ದೇವ್ರ ಕೃಪೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ
ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ದೇವ್ರ ವಿಷಯ ಕಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಹೋದ್ರಿ ಒಂದ್ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಿದ್ರಿ ಬಟ್ಟೆನ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಏನಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಓ ನೀತಿಯ ವಸ್ತ್ರ ಓ ನಾನು ನೀತಿ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನ ನೀತಿ ವಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀತಿ ವಸ್ತ್ರ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನೀತಿ ವಸ್ತ್ರ ನಾನು ನಾನು ಕೊಳೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ ಅದು ಶುದ್ಧ ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಷ್ಟು ಆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ನ ಶಿಲ್ಬೆಲ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ನನಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಆಗಿ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಊಟ ನೋಡಿದ್ರ ಊಟ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇವತ್ತು ನಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ತಗೊಂಡ್ನ ತಿನ್ನ ನನ್ಗೇನಾದ್ರು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನೋ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಈ ರೀತಿ ನಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿದ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿದ ಬೈಬಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನೀವು ಆಗ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ನಾನು ಜೋಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀನ ಅದ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಈ ರೀತಿ ನಾ ತಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ದೇವ್ರ ವಿಷಯ ನೀವು ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಂಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೆ ನೀತಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಹಸಿದು ಬಾಯಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯ ಏನಿರ್ಬೋದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಈ ವಾಕ್ಯನ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥವೇನು ಅಂತ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಯಾರೋ ಸಿಗ್ದಿರ ಸಂತೋಷ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಅಳವಡನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವ್ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ಸೇವಕರಾಗಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ರು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ ಮೈಂಡ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ ಬಾಡಿ ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ಲಿ ನಮ್ ಮೈಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ನೋಡಿದ್ರು ದೇವ್ ವಿಷಯ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ತರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾಕಾಯ್ತು ಓಕೆ ಏನೋ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗಮನ ಸರಿಯಾದ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಸರಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಏನ್ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಕರೆನ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓಡ್ಬೇಕು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ತುಂಬಾ ಅವಸರವಾಗಿ ನಿಧಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ದೇವ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೇ ನೋಡ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮೈಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನೀವ್ ಯಾವ್ದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರ
ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಕ್ವಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೆಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಹಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಒಂದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಈ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ದೇವ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಬೇಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೌದು ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯನ ಕೇಳಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಸು ದೇವ್ರೆ ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಹೋದರನ್ನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಸು ದೇವ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುದೇವ್ರೆ